Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin làn sóng e sợ Trung Quốc trên thế giới giá tăng Trong nhiều tuần kể từ khi virus corona lây lan khắp nơi trên thế giới đã xuất hiện vô số vụ việc kỳ thị chống người Trung Quốc hoặc bất cứ ai trông giống người châu Á Điều này đang diễn ra trên toàn cầu Đây là một trong vô số những hình biếm họa bị phê bình là có tính chất phân biệt chủng tộc đối với người Trung Quốc. Dòng tweet dưới biếm họa này ghi rằng bạn sẽ làm gì nếu chúng tôi dùng món súp rơi tại chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán. Sự nghi ngại đối với người Trung Quốc đã tăng lên đáng kể từ khi đại dịch virus corona bắt đầu thậm chí ngay cả ở châu Á cũng diễn ra. Sami Yang lần đầu tiên nhận thấy có cái gì đó sai sai khi cô tới một phòng khám ở Berlin, Cộng hòa Đông Đức và ngay lập tức bị cấm bước vào tòa nhà này. Các bệnh nhân khác thì xì xào sau quanh cửa phòng khám, trong khi cô Yang, một nghệ sĩ trang điểm từ Trung Quốc phải đợi bên ngoài trong thời tiết tháng riêng, lạnh giá. Cuối cùng, bác sĩ của cô cũng xuất hiện và câu đầu tiên bác sĩ này nói là đây không phải là vấn đề cá nhân, nhưng... Rồi bác sĩ nói thẳng ra, chúng tôi không nhận bất cứ bệnh nhân Trung Quốc nào bởi vì loại virus Trung Quốc từ Trung Quốc gây ra, cô Giang kể lại, tôi không có cơ hội để giải thích và nói rằng tôi khỏe mạnh. Thực tế là cô Giang không hề tới Trung Quốc trong thời gian gần đây. Thậm chí ngay cả khi cảm thông tăng lên đối với những nạn nhân từ Trung Quốc, đặc biệt sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo sự xuất hiện của virus corona, thì những biểu hiện phân biệt chủng tộc và bài ngoại liên quan đến virus này vẫn đang gia tăng. Và chống Trung Quốc và kỳ thị người Trung Quốc không phải là người điều mới. Chủ nghĩa bài chung là một hiện tượng đã tồn tại hàng thế kỷ nay. Đây là hình biếm họa đã bị Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch phản ứng và nói rằng gây tổn thương với người dân Trung Quốc và yêu cầu chủ báo và tác giả của tranh biếm họa phải xin lỗi người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch đã từ chối giải thích rằng và nói rằng Truyền thông tự do, ngôn luận của Đan Mạch bao gồm cả tranh biếm họa. Nhưng vô số cách mà chủ nghĩa bài Trung Quốc thể hiện trong đại dịch corona cho thấy mối quan hệ ngày càng phức tạp hiện nay giữa thế giới và Trung Quốc. Những chỉ trích thậm trệ, thậm tệ liên quan đến virus corona đã xuất hiện trên khắp thế giới, được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau. Ở những nơi mà người châu Á là thiểu số như ở châu Âu, Mỹ và Úc, Chủ nghĩa bài Trung Quốc có vẻ bị thay đổi bởi những định kiến hời hợt rằng người Trung Quốc là bẩn thỉu và thiếu văn minh. Bị gọi là virus, ví dụ là rất phổ biến. Cộng đồng thiểu số châu Á bị xa lánh bởi nơi công cộng và trở thành mục tiêu của các cáo buộc của các vụ tấn công, phân biệt chủng tộc. Các tiêu đề như mối nguy hiểm màu vàng, gấu trúc nhiễm virus Trung Quốc, trẻ em Trung Quốc nên ở nhà xuất hiện trên các báo ở Úc và Pháp. Với thông tin rằng virus này bắt nguồn từ một khu chợ buôn bán động vật hoang dã và có thể lây từ loài rơi, các lời đồ cợt quen thuộc nói rằng người Trung Quốc ăn mọi thứ động đậy đã lan truyền khắp nơi trên thế giới. Và trong khi các bình luận tương tự cũng xuất hiện ở châu Âu và châu Á, các chỉ trích chống Trung Quốc được thực hiện bởi giọng điệu bài ngoại ở mức độ sâu sắc hơn. Một chủ đề phổ biến là nghi ngờ có phải chính người Trung Quốc đã làm lây lan loại virus này cho nhân dân của họ hay không? Đây là hình ảnh tại Seoul, Hàn Quốc vào 12 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2020. Hàng ngàn người đã biểu tình phản đối chính phủ và tẩy chay Trung Quốc sau khi ca nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng lên tới số 433 và tới ngày hôm nay thì còn nhiều hơn nữa. Tại Singapore và Malaysia, hàng ngàn người đã ký một thỉnh nguyện thư online kêu gọi cấm công dân Trung Quốc vào lãnh thổ của nước mình. Và chính phủ hai nước này đã cấm cửa với người Trung Quốc ở một số địa điểm. Ở Nhật Bản, nhiều người gọi Trung Quốc là những kẻ khủng bố sinh học, trong khi thuyết âm mưu về việc Trung Quốc làm lây nhiễm virus cho người dân, nhất là người Hồi giáo, đã sinh sôi nảy nở ở Indonesia và các nơi khác, vì ở đây các cộng đồng người Hồi giáo rất lớn. Ở phương Tây, Trung Quốc bị nhìn nhận như vậy và bị bỏ, loại bỏ. Chủ nghĩa bài chung ở đó có khuynh hướng sinh ra từ sự không quen thuộc. Nhưng ở châu Á và Đông Nam Á, 
nó sinh ra từ quá nhiều sự quen thuộc. Giáo sư Dona Lâu, một học giả tại Hồng Kông, người nghiên cứu về chính sách công Trung Quốc đã nói như vậy. Ở châu Á, nhiều thế kỷ qua, cái bóng của Trung Quốc đã phủ lên các lĩnh vực như tranh chấp khu vực, bất bình về sự lịch sử, lịch sử và làn sóng di dân từ Trung Quốc. Gần đây, các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông và việc họ giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã làm giấy lên sự tức giận và nghi ngờ, đặc biệt ở Đông Nam Á, nơi có dân số Hồi giáo rất lớn. Tiền và đầu tư từ Trung Quốc đã đổ được đổ vào khu vực khắp nơi trên thế giới và được chào đón, nhưng cũng làm giấy lên nghi ngờ về sự thống trị và bóc lột rất ít đem lại lợi lộc về cho nền kinh tế của địa phương là những nơi được tiền Trung Quốc đầu tư vào. Đây là hình ảnh các nước đang có nhiễm bệnh virus corona, trong đó số lượng tăng lên hàng ngày. Thậm chí, ngay cả các nước chủ yếu là người Hoa như Hồng Kông, Singapore đã có một sự gia tăng trong tình cảm chống đại lục. Một phần do những lo lắng kéo dài về việc người Trung Quốc nhập cư, bản sắc cũng như ảnh hưởng từ Bắc Kinh đã ảnh hưởng đến họ. Kỳ thị cũng tạo ra sự phản kháng, phân biệt chủng tộc như đã thấy ở trong bức tranh graffiti của Ý với nội dung như sau Có một dịch bệnh của sự thiếu hiểu biết ở khắp nơi chúng ta phải bảo vệ chính mình Một số người tin rằng làn sóng bài chung này chủ yếu là do việc Trung Quốc đã cư xử thế nào cả trong khủng hoảng hiện thời và trong các năm gần đây trên trường thế giới Thái độ chung đối với người Trung Quốc là mối hỗn hợp của kinh ngạc và coi thường Giáo sư Lâu đã cho hay Đối với một số người đang xem xét cách Trung Quốc xử lý khủng hoảng virus corona, có sự ngưỡng mộ đáng kinh ngạc về những gì người Trung Quốc có thể làm, chẳng hạn như xây bệnh viện trong có vài ngày. Nhưng cũng có sự khinh miệt vì họ không thể kiểm soát những thứ như buôn bán động vật hoang dã hoặc tính minh bạch. Và giới chung Trung Quốc đã thừa nhận rằng họ quá chậm trễ trong các báo cáo về kiểm soát ban đầu về dịch bệnh này và khiến nó ngày càng lan rộng khắp thế giới. Đây là hình ảnh Thủ tướng Ukraine, ông Olesky, Hôn Trúc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Avakov và Bộ trưởng Y tế Sorina đã tới thị trấn của nước này để xoa dịu tình hình khi người biểu tình Ukraine tấn công xe bus chở người từ Vũ Hán về lo sợ virus, virus có thể lây lan vào thị trấn, nơi có dân số khoảng 10.000 người. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách quảng bá một Trung Quốc mạnh mẽ và tự tin, Thông điệp được truyền đi là Trung Quốc là một đối tác có trách nhiệm, trong khi nước này đã đầu tư hàng triệu đô la vào các nước khác trên thế giới và con số này đã tăng lên hàng tỷ mỗi năm. Nhưng Trung Quốc không ngần ngại tăng cường sức mạnh cơ bắp như đã thấy trên mặt trận truyền thông khốc liệt trong thời gian chiến tranh thương mại với Mỹ. Hay việc có thêm bằng chứng về chương trình gián điệp nhà nước sâu rộng của Trung Quốc và việc họ không ngừng đặt ra các yêu sách đối với các vùng lãnh thổ đang tranh chấp mà trong đó có cả đối với Việt Nam. Họ muốn được yêu mến nhưng cũng muốn được e sợ, giáo sư Lâu đã nói như vậy. Sự giàu có ngày càng gia tăng của Trung Quốc dẫn đến số lượng khách du lịch và sinh viên đến thăm và sống ở khắp nơi trên thế giới tăng vọt hơn bao giờ hết. Khiến sự hiện diện của nước này càng rõ rệt hơn và các báo lẻ tẻ đã ghi lại những hành vi xấu cùng với sự hiện diện đông đảo của họ đã làm nảy sinh những định kiến về khách du lịch Trung Quốc thô lỗ hay sinh viên Trung Quốc siêu giàu vung tiền qua cửa sổ. Dĩ nhiên, không phải nơi nào trên thế giới cũng có chung nỗi nghi ngại về Trung Quốc như chúng ta có thể thấy rõ ở Tây Âu, Mỹ và Châu Á. Người dân Nam Mỹ, Châu Phi và Đông Âu nhìn nhận về Trung Quốc tích cực hơn, theo Trung tâm Nghiên cứu Pelt đã, đã chia sẻ. Và những năm gần đây, một số lượng đáng kể những chỉ trích chống Trung Quốc đến từ Mỹ, đặc biệt dưới thời chính phủ Donald Trump, theo giáo sư Barry Salman, một nhà khoa học xã hội tại Đại học Khoa Công nghệ Hồng Kông, cho biết. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ Alex Schwarz tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Hoa Kỳ đối với dịch cúm Vũ Hán và cấm nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc trong vòng 2 tuần trước đó. Chính Mỹ đã có lịch sử lâu dài về chủ nghĩa bài chung 
đáng chú ý nhất là đạo luật loại trừ Trung Quốc vào năm 1882, cấm lao động người Trung Quốc sau làn sóng nhập cư bắt đầu từ Cotrus. Làn sóng hiện nay trùng khớp với việc này và có lẽ phần là do sự gia tăng của chủ nghĩa bản địa bài ngoại của Mỹ cũng như phần còn lại của thế giới, giáo sư Southman đã nói. Trung Quốc hiện nay đang được nhìn nhận là kẻ thách thức truyền bá của Hoa Kỳ và hầu hết mọi khía cạnh của họ, những gì mà chính phủ Trung Quốc đang làm đã bị chỉ trích nặng nề. Kết quả là rất nhiều người trên thế giới nhắm vào đó và dựa vào trên chủ nghĩa bài Trung đã ăn sâu vào lịch sử như ở châu Á chẳng hạn, ông nói. Trong tuần qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng tải những bài bình luận buộc tội chủ nghĩa kỳ thị phân biệt chủng tộc đáng chú ý bằng tiếng Anh nhắm vào độc giả toàn cầu. Trung Quốc cũng phản đối mạnh mẽ các bài tường thuật trên truyền hình thông quốc tế về cách họ đối phó với virus corona. Trung Quốc gọi cái đó là thông tin sai lệch hoặc kỳ thị chống lại Trung Quốc. Người dẫn chương trình nổi tiếng Liu Xin của chương trình truyền hình so sánh việc tấn công Trung Quốc khi họ đang yếu. Và chính phủ Trung Quốc chính thức chỉ trích các nước, nhất là Mỹ, đã tạo ra gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách ban lệnh cấm nhập cảnh không cần thiết đối với du khách đến từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã họp ngay ngày 1 Tết. Ông Tập Kỳnh Bình đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng nghiêm trọng do dịch bệnh lây lan. Trong khi đó, căng thẳng và thất vọng đối với sự kỳ thị ngày càng sâu sắc tại nhiều cộng đồng thiểu số Trung Quốc và châu Á. Khi đại dịch diễn biến phức tạp và chưa có xã hội kết thúc, và số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng. Tôi thấy lo sợ hãi, cô Yang, nghệ sĩ trang điểm ở Berlin, mà chúng tôi đề cập ở đầu bài này đã nói như vậy. Yang dự định sẽ tránh ra, ra ngoài trong vòng vài tuần tới. Không phải những gì cô Yang trải qua tại phòng khám đã khiến cô hoảng sợ. Một người bạn Đức gốc Á gần đây cũng đã bị quấy rối tại một nhà ga xe lửa, trong khi một phụ nữ Trung Quốc bị tấn công dã man trên đường về nhà. Cảnh sát Berlin xếp vụ này vào loại phân biệt chủng tộc. Người phụ nữ Trung Quốc khẳng định trên mạng xã hội rằng bà bị gọi là virus và bị đánh đập sau khi bà chống trả. Tôi không muốn cự cãi với những người gọi tôi là virus. Tất cả những điều đó họ biết là những thứ mà họ đọc trên báo và ta không thể thay đổi suy nghĩ của họ, bà Yang đã nói. Thậm chí nếu tôi cho họ xem visa của tôi, nói, nói với họ tôi thường trú ở đây, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì tất cả mọi thứ họ thấy chỉ là gương mặt Trung Quốc của tôi. Và Trung Quốc và Việt Nam là hai nhà nước độc tài. Họ đã giấu giếm thông tin về dịch bệnh nguy hiểm đối với người dân. Và điều đó đã khiến cho loại virus này lây lan nhanh chóng và làm chết hàng nghìn người trên thế giới. Con số tử vong đang tăng cao nhanh chóng mỗi ngày. Chính sự mờ ám của nhà công quyền Cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam đang làm hại người dân hai nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo d ngày hôm nay Chủ nhật. Ngày 23 tháng 2 năm 2020, các bạn hãy để lại bình luận với chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.